你，你怎么把我的行李都搬到你家来了？因为你以后要住这儿啊。我住到你家来？嗯。来看看你未来的家吧。我跟老金头已经说好了，啊、嗯，这是我爹。我们俩情投意合，已经同居。只不过我不知道你是顾家三儿子。既然是命定的缘分，那这桩婚事我们就定了。我虽然答应跟你结婚，但这件事情可能还得再等一等。等什么等？择日不如撞日，我这就通知丘比，明天把我会议都取消了，然后我们俩就去登记结婚。明天？明天恐怕不太行，日子还没到。你放心吧，我查过了，明天是个好日子。良辰吉日，我不是这个意思。那你的意思是还没毕业？如果我没记错的话，大学生没毕业是可以结婚的。放心吧。我，我还没到法定婚龄。我其实还有一个礼拜就满，这不是一个礼拜的问题，顾同学，我都已经成年了，快十年了，那我这些天，我居然对着你这样一个连法定婚龄都没有到达的小朋友上蹿下跳，我，我们也就差五岁，这也不是五岁的问题，五年前我都已经大学毕业工作了，那你还没成年，你连高考你都没有考，不行，太可怕了，太可怕了。接受不了，接受不了。金小姐，我又不是未成年。喂，丘比，老金头要是问起来，知道该怎么说了吧？哦，我懂。呃，不能让金董知道顾同学还未满二十二周岁，没有结婚资格。呃，要让金董知道你俩非常的恩爱，如胶似漆，对吗？懂事。蓉蓉让你怎么骗我的呀？小金总怕您安排其他相亲对象给他娶，所以让我跟您说，他跟顾同学非常恩爱，如胶似漆。男孩子住在别人家，记得保护好自己。咱们小金总的第一次恋爱有点儿不太像恋爱，单相思。<笑>放。单相思，我看不见的吧？给你看看这是什么。哟，金董，这是您拍的呀？怎么样，甜吧？甜，甜。<笑>小顾这孩子，我打小就喜欢。以前呢，心里总是过不去那道坎儿。毕竟，蓉蓉比他大了五岁嘛、嗯。可是现在你看，他们俩在一起。多般配呀、啊，金董。如果我告诉您一个有关小金总和顾同学之间的秘密，哎，我能涨工资吗？百分之二十。小金总和顾同学在您安排相亲之前已经见过了，他们已经回家。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，哎，好。<笑>就别啊，想不想多加一点年终奖啊？六加九年义务教育，加三年高中，加四年大学，这怎么都到法定婚龄了吧？他不会是想反悔，故意骗我的？
不会藏在枕头下面吧你在找什么？男孩子在别人家要保护好自己。放心，我没有骗你，我还有七天才满二十二周岁。那这样吧。七天之后，你生日当天，我们就去把证领了。啊？聘礼什么的呢？我也不需要，我不差那点钱。但你需要什么嫁妆的话，直接列给我。我不需要